제가 제, 이 책을 읽게 된, 아, 읽은 건 아니죠. 이건 이제 오디오북이니까. 안녕하세요. 노란점수입니다 아, 오늘은, <웃음> 이 책, 보이시나요? 제목은, 블랙 쇼맨과 이름 없는 마을의 살인이라고 하는 히가시노 게이고의 책입니다. 사실, 음, 이번 영상은 단순하게 이 히가시노 게이고의 책이 아니라 제가 제, 이 책을 읽게 된, 아, 읽은 건 아니죠. 이건 이제 오디오북이니까 이 책을 듣게 된 밀라라고 하는 서비스에서 같이 이야기하게 될수 밖에 없을 것 같아요. 먼저 얘기를 하자면 사실 저도 아직 이 밀라에 정식으로 유료 회원으로 가입을 한건 아니고요. 5월 달이었을 겁니다. 그 브런치라고 하는 사이트에서 밀라 오디오북 공모전이 있었습니다. 그 오디오북 공모전을 하면서 그 3개월 무료 사용 이벤트 신청을 받아서 그때 신청을 했었고 그게 돼서 까먹고 있었거든요. 그러다 6월 말쯤 돼서 아 맞다 그게 있었지 싶어서 신청을 했었고 그래서 돼서 지금 현재 첫 번째로 읽은 책이 이 책입니다. 제가 히가시노 게이고의 추리 소설을 저도 좀 좋아하는 편입니다. 저말고도 인터넷상에서 보면 히가시노 게이고는 좋아하는 분들이 꽤나 많죠. 이분 워낙에 책도 많이 좀 발표를 하시는 분이고 그래서 읽었고요. 좀 독특한 경험이었던 것 같아서 그 부분도 같이 이야기를 좀 하겠습니다. 어, 히, 이 책은 히가시노 게이고가 작년에, 그러니까 2020년도에 발표된 책이라고 제가 알고 있고요. 그러다 보니까 코로나 사태를 되게 반영을 하고 있고, 일본에서 코로나로 인해서 어떻게 일상들이 바뀌었는지에 대한 얘기들도 많이 나오고 있습니다. 내용 자체는 간단합니다. 조용한 시골 마을에서 살인사건이 발생을 합니다. 그 마을에서 존경받던 퇴직 교사였던 남자가 살인사건에 희생이 되고요. 도시에 나와서 직장 생활을 하던 딸은 부랴부랴 이제 아버지 살인사건 때문에 이제 돌아가죠. 고향으로 돌아가서 형사들과 같이 이제 뭐 이야기, 조사도 좀 하고 그렇게 하면서 동창들도 만나고 그러는 과정에서 해결해 나가는 그런 이야기입니다. 이 이야기의 주인공은 이제 마요고요. 피해자는 이 마요의 아버지. 결혼 준비를 하다가 이제 아버지가 돌아가셨다는 얘기를 듣고 부랴부랴 마을에 내려왔는데 아버지의 되게 나이 차이가 많이 나는 동생 즉 이제 마요에게는 삼촌이죠 삼촌이 나타나는데 이 삼촌이 특이한 직업을 갖고 있어요 마술사라는 직업을 갖고 있는 삼촌이 적극적으로 나서서 범인을 잡는 스토리입니다 이 과정에서 뭐 학교 동창들을 만나고 그들과 인간관계가 관 나오고, 그 나오고 그 현재 코로나로 인해서 일본의 사회가 얼마나 힘들어지는지에 관한 이야기들도 나오고 관광으로 먹고 살기 위해서 막 고생하고 이런 어떤 전반적인 이야기들이 나오기도 하는데 사실 히가시노 게이고 책을 읽다 보면 어느 정도는 전반적인 패턴들이 좀 보이는 느낌도 좀 있긴 하거든요 그래서 저는 히가시노 게이고 책은 읽고 리뷰 영상을 안 찍었던 것 같아요 유명강사 생존기에 올려놓은 도서 리뷰에는 히가시노 게이고 작품이 막 없을 겁니다 없을 거고 예전에 글로다가 이제 블로그에다 올리던 시절에도 한두 개쯤은 했던 것 같은데 그 이상 안 했던 게 읽기엔 재밌는데 리뷰를 쓰기에는 뭔가 좀 이전에 다른 책을 읽고 리뷰 쓰는 것과 별다른 책이 없을 것 같고 이래서 안 썼습니다. 근데 이번에는 윌라를 이용해서 오디오북으로 접했다라고 하는 거에 대한 어떤 특성들 때문에 기억에 남아서 이제 영상을 찍는 건데요. 일단은 윌라 같은 경우에는 전문 성우들이 이렇게 하나하나 다 책을 읽고 거기에서 대사나 이런 부분들은 또 적절하게 역할 분담을 해가지고 연기하듯이 이렇게 진행하면서 오디오보고 만들어 놨기 때문에 상당히 퀄리티가 높습니다. 간혹 가다 보면 기계음으로 다 읽어주는 그런 것들도 있는데 그런 것들과 비교가 안 되죠. 예, 아무래도 훨씬 더 몰입도도 높고 예, 괜찮습니다. 배경음악도 들어가고 효과음도 들어가고 진짜 잘 만들었더라고요. 다만 그러다 보니까 어떤 문제가 생기느냐면 물론 제가 잠깐 찾아봤기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다만 책의 종류가 아직 많지 않은 것 같아요. 그리고 아무래도 좀그 수요 측면을 좀 감안을 할 수밖에 없기 때문에 그렇겠지만 많은 사람들한테 회자되는 책 위주로 소개되고 있는 것 같다는 느낌을 좀 받았고요. 책 소개만 하는 게 아니고 오디오 강연도 좀 있고 그래서 피가시노 게이고의 이 책, 그 블랙 쇼맨과 이름 없는 마을의 살인이라고 하는 책 같은 경우에는 운전하면서 라디오 대신 들었거든요. 그 전에 운전하다 보면 라디오 막 채널들도 하면서 듣고 그랬는데 이 윌라를 딱 이용을 하면서부터 라디오를 안 듣게 되더라고요. 운전하면서. 당연히 이걸 다 책을 듣게 되고 지금은 이제 그 메타버스라고 하는 책을 듣고 있는데 음, 그런 측면에서 되게 좋더라고요. 그리고 
독서를 할 때는 책을 읽는 동안 다른 걸못 하잖아요. 근데 이 오디오북은 무언가를 하면서 듣게 되다 보니까 그런 측면도 되게 좋았던 것 같습니다. 유료 회원 가입을 하게 되면 9,900원인가? 뭐 그렇다고 해요. 그런데 첫 달은 일단 무료로 이용할 수 있다고 하니까 한 달만 이용을 해보고 아니다 싶으면 끊어버려도 되니까 한 번쯤 해봐도 되지 않을까? 라는 생각이 들면서 꽤 괜찮은 그런 서비스가 나왔구나. 국내에서는 지금까지 오디오북이 제대로 성공을 거둔 케이스는 없다고 알고 있거든요. 제가 뭐 정확한 건 아닙니다만 얼핏 기억으로 미국 같은 경우는 오디오북이 되게 인기가 많다고 해요. 그래서 뭐 카세트 테이프로도 오디오북이 나오기도 하고 막 그랬다고 하는데 우리나라는 사실 그런 게 거의 없었잖아요. 근데 이 윌라가 어 우리나라에서 오디오북을 좀 이렇게 자리를 잡게 만드는 계기가 될수 있을까라는 공급점도 좀 들고 지켜보게 될것 같고요. 저는 어쨌든 이번 3개월 무료 사용 이벤트라고 했잖아요. 3개월 동안 일단 아주 적극적으로 이용을 하게 될것 같고요. 그 이후에 유료 회원으로 다 전환을 해서 사용할지 말지에 대해서는 아직은 결정 못했습니다만 지금 제가 받아들이는 이 정도 느낌의 어떤 그런 재미 또는 흥미 어, 관심도 이런 정도라고 한다면 어, 이게 식지만 않는다면 어, 저는 유료 회원으로 전환해도 괜찮지 않을까 라는 생각이 듭니다 오늘은 이책 소개인지 서비스 소개인지 모를 히가시노 게이고의 블랙쇼맨과 이름 없는 마을의 살인 오디오북 윌라를 이용한 서비스 사용 경험에 대한 이야기를 짤막하게 했습니다. 감사합니다. 노랑점 재미있습니다.